ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ವೃಷಣಗಳು ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂತ್ರಾಶಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆದ ಮೂತ್ರವು ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಮೂತ್ರನಾಳದಿಂದ ಮೂತ್ರವು ಮೂತ್ರಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುನಃ ರಕ್ತದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲು ಅದು ಮೂತ್ರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೃಷಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಮೊದಲು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡವನ್ನು ತಲುಪ್ತವೆ ನಂತರ ಮೂತ್ರನಾಳದಿಂದ ಮೂತ್ರವು ಮೂತ್ರಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೊದಲು ನಂತರ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪುನಃ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂತ್ರನಾಳದಿಂದ ಮೂತ್ರವು ಮೂತ್ರಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೂತ್ರಾಶಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆದ ಮೂತ್ರ ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಡಿ ಮೂರನೇದು ಎ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಿ ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ
ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಪರೋಪ ಜೀವಿಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಜೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಅಣಬೆ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಈಸ್ಟ್ ಇವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ ಜೀವಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಇವು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರು ಪೆನ್ಸಿಲಿನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜನ್ನರ್ ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವೇನು ದಡಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಲೂ ಈ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚಿನ ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಜೀವಾಣುವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವಮಂಡಲ ಅರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಜೀವಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಏಕಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಜೀವಕೋಶ ಒಂದು ಏಕಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಇನ್ನು ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಗಳು ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಎ ಬಿ ಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಯ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವುದೆಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಎ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ತಪ್ಪು ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದನೇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎನ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಎ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಎ ನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಎರಡು ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಸಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬೆಳಕು ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಮತ್ತು ಎಸ್ ತ್ರೀ ವರ ಮೈ ಸಮತಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸಮತಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿ ಟೆಟ್ಟಿಂದನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಮಾನವನ ಕಂಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಯೇಟರಿ ಮಜ್ ಮಜಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐರಿಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏಳು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರಭಾವವು ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಬಿಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಒಣಗಿದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತವೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ನೀರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಫಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ
ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು ಸೌಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಲೋಹದ ಲೋಹದ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಗಣವನ್ನು ಮೇಜೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ಬಾಹುಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗಣವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾನ ಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಒತ್ತಡ ಸಮಾನ ಬಲ ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ಒತ್ತಡ ವಿಭಿನ್ನ ಬಲ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಒತ್ತಡ ವಿಭಿನ್ನ ಒತ್ತಡ ಆದರೆ ಸಮಾನ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಬಲ ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೀಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ